Hello, this is Kausalya in uh, Musical Counters with Kausalya again. And uh, Eros Managest Gurunchi Chepalante Asalu, Parche Akarleni Vekti, Hyderabad Lo, Tana Sangita Prayan Modaleti, Taravata Sangita Nandarki Panchi, Taravata Sangita Panchina, A Paradilon in Chentam and the singers ni industry ki Parichin JC, Okoipu Parta Tiga, A Parta Tiga inch me on the Rocham, Ade Samian Lo in Coca, LMA and Oka Institute. Stapinchi, Andalonichi, Andalo Chalam and the singers key, Sangitan Loni Malakol near Pinchi, Ekada Yella Padali, Anit Kante Minchi, Yella Pravartin Chali, and Eoka Point Ni, Pravartan Gurinchi Chepi, Taravata Sangitam, Prayanam Mother Petinchina, E. Patkimi Karthamai Point in the Lemmy and Nan Kabati, Mano Ramacharia Rosumana Gestandi, Ramacharia Ricard Crowd and Tos and Toshanga on the Nenetical exciting on an island question Sadagaliani. So Namaskar Ramacharia Ru. Namaste. Chala Santoshanga on the Rose Miracle question and the Ku and Chala Chala questions under Kunde questions, Alanti questions the part to me Sangita Prayano Yella Modala Indi until LMA Kante Mundu Miroka Manchi singer in the Kante Durdarshan Luchusina. AR lo choose na lalta sangeeta one eight twenty oka adbutta mai na oka joner oka oka joner dan mata. So andulo manch manch partal part tu. Alagi Hyderabad lo manch manch sangeeta samaninchi na karikramal lo pal guntu. Miru andar ki super chitle oka senior singer ga mandar ki tilsu. So me mali choose tu partal ni win tu industry lo kocha nein goda. So alanti Ramachari garu. Chinna pun nici, ala partal pade valdo, trata talidan rulu, trata mi sangita pran, miru chinna pun nici partal launa rayala, modula in the sangita pran, alagi mi guru lu, alanti coni, keen points, e first segment lo dalani in in corkutna. Thank you. Uh, first of all, Naku Kausalia Garto interu ante adi interu la gan pinches Naku. So minti kochi, miss. So far, I have to drink coffee and I have to drink coffee. First, I have to drink comfort. Yes, correct. So, I have to drink a formal interview. Yes, I have to drink. So, in my Bali, I have a small girl in Shivampet Mandal. I have to drink a small girl in Shivampet Mandal. I have to drink a small girl in my name. My name is Kumanduri Krishnamachari. My name is Yashadamma. So, my name is Veda Pandit. My name is Arshakulu. My name is Arshakulu. Chinna puru, nenu putih perigi indan tu, chinna pelle tu, rumah ma uru pakkan ini janta adui. Narsa puran termai tak jilalah, adu uli cahala untai. Na chinna tanaman tu gula, artalu, partalu, mota bawulu, iita kotoralu. Wow. Adu villo tirigadalu, tarat sahaja sidhamene twenty food ditinadamu. Alagé urlo jarige karyakramalu, ogu kathalu. Bajanalu, Kolaatalu, Vidhinatakalu, Ivi Choosthu Perigaanu, Radio Vintu Perigaanu, Alagi Mananagar Gullo Pade Mangal Haratulu, Even this is my Baliyam. Mananagar is a singer. Mananagar is a lot of people. Mananagar is a lot of people who are singing. Where is singing? 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 Even ni, ap, arusulah inta exposure gula leh gula. Walaki, ide evruti kat isi kau ni batuk kacca ni, dahiri mau put leh do, evariki. Even mak, nenu chinnap put gula inta exposure leh do. So, atla ni aku chinnap putu syastri sangi tu main rado. Nenu ila urlo jerge bhajan lu, part lu, mangal har tulah hari kat lu. Mananagar hari kat lu gula cepet baru. Kurcuni harmonium wise tu. Chala custom ina, adbut ina. Ya. Asalu, ini form of music is hari kata. Hari kata. Aitu manan gar kurcuni cepet baru. Hari kata harmonium wise tu. Adi chinnna jana pada seri lo saage dera mata hari kata lu. Dani ke pakkana nenu talam wise tu, wanta pade wani. Oh. Apadu government school lo mahur lo ne primary school, alagi go maram shivam pet school lo chadu kunan. Chadu kun tu makemi Pressure unda dikata. Chala i school ke lewala macca lewala mali ma pedda gang unda di ma students me anta friends anta. Ha iya ard kord me agal heste tendam ard kord. Ide ma main bruti. Balia ni matram nenu palletu palletu ullo prakruti odi lo. Ha iya nenu enjoy chesanu. Enta drushta mandi asal. Nanagaru Mahabharatamu Ramayanamu Bhagavatam mur muru hari kathal jepe or. Aitah nak cina puru, gianamu ekko cinda antlonce. Ini kan dia mau, 
మా నాన్నగారి పక్కన కూర్చొని పాడేవాడిని కాబట్టి ఏదో మహాభారతం వినాలి అనే జ్ఞానంతో కాదు అక్కడ కూర్చున్నాను కాబట్టి మా నాన్నగారు స్వరం చాలా బాగుండేది ఆయన ఆయన చెప్తుంటే ఇలా మై మర్చిపోయేవాళ్ళం అందరం సో అట్లా నేను కూడా ఆ మూడు వినడం వల్ల నాకు నిజమైన జ్ఞానం ఫస్ట్ గురువు గారు మా నాన్నగారే అనుకోవాలి అన్నిట్లో కూడా సో అక్కడి నుంచి కొంత జ్ఞానం అనేది నాకు అది వినడం వల్ల వచ్చింది నాకు ఎందుకంటే అవి మహాకావ్యాలు అవి వింటే చాలు ఈ మనిషికి అలా దాని తర్వాత నేను టెన్త్ క్లాస్ రాసిన తర్వాత చదువు మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ ఉండకపోయేది ఎప్పుడు పాటలు ఆటలు పాటలు ఆటలు ఏ పాట విన్నా నేను వెంటనే నేర్చుకొని పాడేసేవాడిని మా ఫ్రెండ్స్ అందరిని కూర్చోబెట్టుకొని కచేరీ ఇలా చేసేవాడిని మా ఊర్లో మగ్గాలు గొంగళ్ళు నేసేవారు అక్కడికి వెళ్ళి నేను పాటలు పాడుతుంటే వాళ్ళు నాకు పాలు వెన్న మీగడ అవన్నీ ఇస్తుండేవాళ్ళు అదే నా రెమ్యూనరేషన్ ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ సో అక్కడ అన్ని పాడేవాడిని నల్ల నల్ల అని వాడు నామములు గల్లవాడు కనులకు గానరాడే గోపాల కృష్ణ బాలుడు ఇలాంటి పాటలన్నీ పాడుతుండేవాడు నాకు ఏదొస్తుంది సినిమాలో విన తల్లి వినీవే తండ్రి విని అని ఏది వస్తే అది రాని దగ్గర కల్పించి పాడేవాడిని అలా పాడుతుంటే వాళ్ళందరూ గొంగళ్ళు నేసేవాళ్ళు శ్రమజీవులు వాళ్ళు ఆనందించేవాళ్ళు అక్కడ మా తల్లులందరూ నాకు ఏదో ఓటు పెట్టేవాళ్ళు సీతాఫలాలు ఇలా నాతో పాటు నా స్టూ నా గ్యాంగ్ అంతా కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు మీ ఊర్లో జానపళ్ళు ఉండేవా జామపళ్ళు ఉండేవా జానపళ్ళు అని స్మాల్ ఇంత ఉంటాయి అడవుల్లో ఉంటాయి అంటే మొర్రిపళ్ళు అంటారు అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక అడవుల్లో దొరికే అడవుల్లో దొరికితే అడవుల్లో చాలా దొరికేవి అసలు చెప్పాను కదా మేము చెట్టు మీదకి ఎక్కి కింద కింద పడితే పండు తినకపోయేవాళ్ళం చెరుకు తోటలో కూర్చొని చెరుకులు తినేవాళ్ళం చెరుకు రసాన్ని కాచేవాళ్ళు బెల్లం చేసేవాళ్ళు కదా అది పూర్తిగా బెల్లం అవ్వకుండా లిక్విడ్గా ఉన్నప్పుడు తీసి కొంచెం చల్లార్చుకొని దాంతో గ్లౌజెస్ చేసుకునేవాళ్ళం గ్లౌజ్ చేసుకొని అలా నాకు తో ఇలా అంటే ఒకటి కాదు అసలు వి ఎంజాయిడ్ అవర్ బాల్యం ఎందుకంటే చదువు ప్రెషర్ లేదు ఇలా మాకు మొత్తానికి నాకు కొంచెం నేను కొంచెం చదువులో బ్యాక్ బెంచ్ ఇప్పుడు దీని మీదే ధ్యాస ఉండేది ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ నేను టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యాను అంటే చాలా మందిని ఫెయిల్ అయ్యాను పాస్ అయిన వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు మా క్లాస్లో సో మాదే మెజారిటీ సో అక్కడి నుంచి నేను అంతకుముందే మా ఊరికి ఒక ఈ ఊర్లో అంతా ప్రచారం చేయడానికి వస్తుంటారు కదా ఈ హెల్త్ గురించి వాటి గురించి గవర్నమెంట్ ఎన్జిఓస్ వాళ్ళు వచ్చి వాటితో పాటు కొన్ని కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు నాతో పాడించారు అక్కడ భారతి గారు అని వచ్చి నీ వాయిస్ బాగుంది హైదరాబాద్కి వచ్చి నువ్వు మ్యూజిక్ నేర్చుకొని నన్ను మోటి మోటివేట్ చేశారు అక్కడ మ్యూజిక్ అనేది నేను పరిగెత్తుకుంటూ మా ఇంట్లో చెప్పకుండా పక్కింట్లో చెప్పి వాళ్ళ ఇంట్లో డబ్బులు తీసుకొని కొన్ని నాకు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతున్నానంటే వాళ్ళు నమ్మలేదు బట్ నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసాను అదే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ నేను నేను చాలా చిన్న ఏజ్లోనే స్కూల్లో చేరాను నేను ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ టెన్త్ ఎల్కేజీలో అవి ఉండేవి కాదు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అలా అంత ఏజ్లో ఉంటాను హైదరాబాద్కి వచ్చేసి ఆ భారతి గారిని కలిసి నేను మ్యూజిక్ కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాను స్ట్రైట్గా వచ్చాను వచ్చి మా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఇక్కడ ఒకడు వాడు వాడు ఏం లేదు రాణిగంజ్లో బస్సు దిగి అలా నడుచుకుంటూ ఒక బండ గుర్తులు అంజలి థియేటర్ పక్కన మా ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు అలా అడుగుతూ అడుగుతూ వచ్చి వాడిని కలిసి వాడి దగ్గరే ఉండి ఆ భారతి గారిని కలిసి మ్యూజిక్ కాలేజీకి వెళ్ళి నేను అడ్మిషన్ అడిగితే వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అంటే అప్పటికే అయిపోయినాయి మ్యూజిక్ అడ్మిషన్స్ అప్పుడు కిట్టప్ప మాస్టర్ అని ఆయన భారతి గారు అక్కడ వినే నేర్చుకుంటున్నారు ఒక్కసారి వినండి బాబు వాయిస్ అంటే నా వాయిస్ విని ఆయన చాలా అబ్బా ఎంత చక్కగా ఉంది వాయిస్ అని మన నూకల చిన్నసాచారాయణ గారు మాస్టరు గురువు గారు మహామహోపాధ్యాయ ఆయన ప్రిన్సిపల్ గారు ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఈ వీడు బాగా పాడుతున్నాడు వినండి అంటే ఆయన విన్నారు విని సరే అని ఆయన నాకు సీట్ ఇచ్చారు ఇచ్చాక నేను అక్కడ మా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఒక రూమ్లో ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు ఏదో ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ వాళ్ళ రూమ్లో నేను ఉన్నాను ఉండి మ్యూజిక్ కాలేజీకి వెళ్ళి వస్తుండేవాడిని నేను వాళ్ళ రూమ్లో ఉన్నందుకు వాళ్ళకి నేను వర్క్ అంతా చేసేవాడిని వాళ్ళకి వండి పెట్టడము వాళ్ళ మొత్తం సో ఆ తర్వాత మా నాన్నగారు వచ్చి నన్ను చూసి నేను ఇంకా ఊరికి రాను నేను సంగీతమే నేర్చుకుంటాను చదువుకోనంటే చాలా మొండి పట్టు పట్టాను ఆయన నయాన భయాన్ని అన్ని రకాలు ట్రై చేశారు వచ్చి చదువుకోనన్న ఫస్ట్ చదువుకొని తర్వాత ఏదైనా చేయని మా వాళ్ళ ఆ రోజుల్లో మా నాన్నగారు కరెక్టే ఎందుకంటే చదువుకొని ఏదో ఉద్యోగం సంపాదించాలి కానీ నాకేమో సంగీతం మీద అలా 
మ్యూజిక్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి కిట్టప్ప గారి దగ్గర మ్యూజిక్ కాలేజీలో నేర్చుకోవడం మొదలెట్టాను తర్వాత రేడియో స్టేషన్కి వెళ్ళి బాలనందం బాల వినోదం అని ఉంటుంది కదా బాల వినోదంలో పాటలు పాడాను అప్పుడు అక్కయ్య గారు పరిచయం అయ్యారు రేడియో అక్కయ్య గారు జానకి రాణి గారు ఆవిడ చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు తర్వాత శ్రీనివాసన్ గారికి విశ్వనాథన్ గారికి చిత్రంజన్ గారికి అందరిని పిలిచి నన్ను పరిచయం చేయడం తర్వాత సాయిబాబు గారికి పరిచయం చేసిన తర్వాత ఆయన దగ్గర లలిత సంగీతం నేర్చుకోవడం మొదలెట్టాను తర్వాత శ్రీనివాసన్ గారు ఓరుగంటి లీలావతి గారికి పరిచయం చేశారు తర్వాత ఫైనల్గా సెట్ అయింది ఓరుగంటి లీలావతి గారి దగ్గర శాస్త్రీయ సంగీతం సాయిబాబు గారి దగ్గర లలిత సంగీతం నేర్చుకోవడం మొదలెట్టి అలా టెన్త్ క్లాస్ కూడా మళ్ళీ పాస్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంటర్లో జాయిన్ అయ్యి అలా 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 హైదరాబాద్ ఇంకా వెళ్ళాలి ఊరికి వెళ్ళొచ్చేవాడిని మా ఊరు చాలా దగ్గర అండి ఇక్కడ పెద్ద దూరం ఏం కాదు ఇప్పుడు సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్ తర్వాత మీకు ఇరవై నిమిషాల్లో మా ఊరికి వెళ్తాం దగ్గరే ఒకప్పుడు దూరంగా అనిపించేది ఇప్పుడు మించి మించి మా ఊరు దాకా సిటీ ఎక్స్పాండ్ అయింది సో అలా మెల్లిమెల్లిగా సంగీత ప్రయాణం మొదలైంది ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఎవరింటైతే ఉన్నారు ఆ ఫ్రెండ్ టచ్ లో ఉన్నారా వాళ్ళంతా చ స్టూడెంట్స్ తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు కానీ కలుస్తారండి కలిసినప్పుడు చాలా నన్ను మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు మా దగ్గర ఉండేవాడివి నేను అన్నీ చేశాను సికింద్రాబాద్లో ఉండేది పొద్దున్నే ఐదు గంటలకు నీళ్లు బజార్ నల్లా ఉండేది అక్కడి నుంచి నీళ్లు తెచ్చి అన్ని నీళ్ళు నింపేసి వంట చేసి వాళ్ళకి పెట్టేసి అప్పుడు మాకు ఈవినింగ్ ఉండేది మ్యూజిక్ కాలేజ్ ఈవినింగ్ అంటే త్రీ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోయేవాడిని నేను అంటే వేరే క్లాసులు అవుతుంటే కూడా కూర్చొని అలా చూస్తుండేవాడి నేను సార్ని అడిగేవాడిని సార్ నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను మీరు వేరే క్లాసులు తీసుకున్నప్పుడు కూడా అని అలా మొత్తం త్రూఅవుట్ నా వన్ అవర్ ఉంటుంది మాకు కానీ మొత్తం ఉండేవాడిని మ్యూజిక్ కాలేజీలో అది మూసినప్పుడు వచ్చేవాడిని ఇలా తర్వాత ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడిని త్యాగరాయ గణ సభాచి రవీంద్ర భారతి తర్వాత డబ్బులు ఉండకపోయాయి బై బాగా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం ఎక్కడైనా సో అలా వెళ్ళి కూర్చునేవాడిని అక్కడ అందరు పాడుతుంటే వినడం నేను ఎప్పుడు పాడతాను ఇలా అనుకోవడం ఇలా కళలు కంటూ ఉండడం అలా మెల్లిమెల్లిగా ఇన్స్పైర్ అవ్వడం తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాక ఓ మనం ఇలా ఉండకూడదు ఇంకో రకంగా ఉండాలి ఇంకా చక్కగా మనకు కొంచెం చదువుకోవాలి భాషలు నేర్చుకోవాలి తెలుగు భాష ఇంకా ఫైన్ చేసుకోవాలి అలాగే హిందీ ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి ఇలా మనకేం లేదో అన్నీ నేను లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్నాను నాకు లేనివన్నీ ఇవి లేవు నా దగ్గర ఇవన్నీ నేను సంపాదించుకోవాలి ముందు అంటే జ్ఞానపరంగా జ్ఞానం వస్తే డబ్బు వస్తుంది అనేది పెద్దలు చెప్తుంటారు కదా మీరు చదువుకుంటే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు నాణ్యమైన జీవితాన్ని జీవిస్తావని అది నేను రోజు వెళ్ళేవాడిని కదా అక్కడ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు వినేవాడిని తర్వాత ఇలా ఇంకా నేర్చుకోవడం అనేది నిజంగా నేర్చుకోవడం అంటే అంతకుముందు అంతా బాల్యం అంతా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఇక్కడి నుంచి నా నేర్చుకోవడం అనేది నా పదహారు పదిహేను ఏటి నుంచి మొదలైంది ఏదైనా సరే అన్నీ అక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాను సంగీతంతో పాటు జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ దాని తర్వాత బిఏ బిఎడ్ చేశాను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో తర్వాత టీటీసీలో మ్యూజిక్లో టీటీసీ చేశాను తర్వాత టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ ఓకే ఓకే సో అవన్నీ చేసి ఎల్ఎంఏ స్థాపించే వరకు అంటే ఈ మధ్యలో మీరు ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఒక సింగర్ గా ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు మీకు తెలుసు కదా ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏం లేదు లేదు దూరదర్శన్ రేడియోలో దూరదర్శన్ లో పాడుతుండేవాళ్ళం రవీంద్ర నాకు రేడియోలో దూరదర్శన్ లో నాకు వచ్చినంత పేరు ఎవరికి రాలేదేమో ఇంకొకళ్ళు ఇద్దరికి వచ్చి ఉంటుంది దూరదర్శన్ లో నేను పాడిన పాటలు విపరీతమైనమూర్తి గారు మెయిల్ సింగర్స్ లో నాకు చాలా పేరు వచ్చింది అంటే నాకు అలాంటి పాటలు పడ్డాయి మంచి పాటలు నాతో పాడించారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ముందు గ్రూప్ సాంగ్స్ లో పాడేవాళ్ళం తర్వాత సోలోస్ నేను పాడినప్పటి నుంచి మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది అంటే అంతకుముందు నిలబడి పాడేవాళ్ళం కొంచెం అలా మూవ్ అవుతూ పాడడం అనేది మాతో నాకు ఎంత పేరు వచ్చిందంటే నేను పాడిన పాటలకి నాకు ఉత్తరాలు వచ్చేవి అభిమానులం అని ఒక దూరదర్శన్లో పాడిన పాటలకి ఉత్తరాలు రావడం అనేది దాని తర్వాత ఈటీవీ వచ్చిన తర్వాత పాడుతా తీయగా పాడుతా తీయగాలో మొట్టమొదటి మనం అందరం ఫస్ట్ సిరీస్ లో ఫస్ట్ సిరీస్ లో నేను ఫస్ట్ సిరీస్ నుంచి సో మీరు సెకండ్ సిరీస్ అండి నేను సెకండ్ అండి ఫోర్త్ అనుకుంటాను మేము ఫస్ట్ సిరీస్ ఫస్ట్ సిరీస్ లో పాడము తర్వాత ఫైనల్స్ దాకా వెళ్ళడం ఫైనల్స్ లో నేను రన్నర్ గా పార్త్ సారథి విన్నర్ నేను రన్నర్ ఉషా నిష్మా మేమందరం నలుగురం ఫైనల్ ఇస్తాం దాని తర్వాత విపరీతమైన పేరు వచ్చింది వచ్చింది 
ఇంకా ప్రతి ఊర్లో మాకు కచేరీ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ అయింది జర్నీ ఇంకా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అంతకు ముందు నేను ఉస్మానియాలో నేను బిఏ చదువుకునేటప్పుడు పార్ట్ టైమ్ లో జాబ్ చేస్తుండేవాడి తక్షశీల పబ్లిక్ స్కూల్ అని ఫైనల్ ఇయర్ నుంచే నేను పార్ట్ టైమ్ మ్యూజిక్ టీచర్ గా అంతకు ముందు ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ రీడర్ గా ఇలా పనిచేస్తూనే చదువుకునేవాడిని ఓకే మా నాన్నగారు ఊరి నుంచి బిఎంఓ అని పంపించేవారు అలా మేము కోఆర్డినేట్ చేసుకున్నాం మా నాన్నగారు కూడా కన్విన్స్ అయ్యారు వీడు కొంచెం కరెక్ట్ మార్గంలోనే వెళ్తున్నాడని తను కంఫర్ట్ అయిపోయి ఇంకా అలా మెల్లిమెల్లిగా కష్టము సుఖం కష్టం తర్వాత నా బిఏ ఫైనల్ ఇయర్ లో మా మాది కరువు ప్రాంతం అయింది అప్పుడు చాలా కరువు వచ్చింది మా ఊర్లలో ఇంకా మా వాళ్ళని కూడా ఇక్కడికే తీసుకొచ్చాను నేను తీసుకొచ్చి మా నాన్నగారు ఒక గుడిలో బౌద్ధ నగర్ లో ఒక రామాలయంలో పూజారిగా ఆయనకి జాబ్ చేస్తూ ఆ గుడిలోనే వెనకాల ఒక చిన్న రేకుల షెడ్ ఉండేది అక్కడ మాకు ఉండడానికి ఇచ్చాను వాటి మారాం ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అక్కడే ఉన్నాం మేము ఒక టూ టూ రూమ్స్ రేకుల ఇల్లు ఉండేది అక్కడే ఉండి చక్కగా అక్కడి నుంచి ఇంకా మా అంటే గ్యారంటీ మా నాన్నగారు అక్కడ పూజారిగా చేస్తున్నారు నేను కూడా కొంచెం కొంచెం సంపాదించడం మొదలెట్టాను అట్లా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి చాలా కచేరీ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడము తర్వాత ఆల్ సైన్స్ హై స్కూల్ అని ఒక స్కూల్లో నాకు జాబ్ వచ్చేసింది అక్కడ నేను మ్యూజిక్ టీచర్గా చేస్తూనే ఈ పాటతో తీగే తర్వాత కచేరీలు చేయడం మ్యూజిక్ గ్రూప్ ఆర్కెస్ట్రా అని కృష్ణ నీరజు వాళ్ళది అందులో నేను జాయిన్ అయ్యి సో మేము ఇంక అప్పటి నుంచి అలా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళం కాకపోతే మాకు ఉండే మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే అప్పటికి సినిమా ఫీల్డ్ ఇక్కడ లేదు పాడతా తీయగలి అంత పేరు వచ్చినా ఇప్పుడు పిల్లలకి చాలా మంచి యాక్సెస్ ఉంది ప్రతి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చూడడం లేక వాళ్ళని కలిసే యాక్సెస్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇన్న సోషల్ మీడియా కానీ ఏది కానీ అప్పుడు మనకు అట్లా లేదు మనకి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని కలవాలంటే ఎక్కడో మద్రాస్ వెళ్ళి అక్కడ ఉండి జరిగిన పని మనని మనని పరిచయం చేసే వాళ్ళు కూడా ఉండకపోయేవాడు ఇప్పుడున్న యాక్సెస్ అప్పుడు లేదు లేదు అలా ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఏంటంటే దూరదర్శన్ లో పాడడము టీవీ షోస్ లో పాడడము రికార్డింగ్స్ విపరీతమైన రికార్డింగ్స్ పాడేవాళ్ళు అమృతవాణి అనే స్టూడియో ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ అక్కడ చాలా రికార్డింగ్స్ పాడేవాళ్ళు నేను సురేఖ శశికళ మేమందరం రెగ్యులర్ గా పాడేవాళ్ళు ఇలా డివోషనల్ సాంగ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ మెల్లిమెల్లిగా అప్పుడే దాని తర్వాత అప్పుడు అప్పుడప్పుడే మన మ్యూజిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడికి రావడం ఇక్కడ మన ఆర్పీ గారు వాళ్ళు ఇక్కడ మ్యూజిక్ రికార్డింగ్స్ చేయడం తర్వాత కోటి గారు వాళ్ళని ఒకటి ఒకటి రావడం మొదలెట్టింది దాని తర్వాత ఆర్పీ గారి సినిమాలకు నేను కండక్టింగ్ మంచి ఫ్రెండ్ సో ఒక అంటే నేను ఒక ఎంప్లాయీగా పనిచేయలేదు ఒక ఫ్రెండ్గా నేను అక్కడ కొన్ని సినిమాలకు నేను కండక్ట్ చేసి చేస్తూ అక్కడ ఆట్మాస్ఫియర్లో కొంత ఉండడం జరిగింది తర్వాత నా ఫస్ట్ సినిమా పాట మాధవపేది సురేష్ గారు పాడించారు బాలరామాయణంలో నేను రావణాసురుడికి ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ చేశాను దాని తర్వాత శ్వేత నాగు అనే సినిమాలో కోటి గారు నన్ను పాడించారు అందులో ఒక పాట ఉంటుంది అందాలకే అనే ఒక పాట శ్వేత నాగులో అది నేను పాడింది అబ్బాస్ గారి కొంచెం గుర్తుంది ఆ పాట అందాలకే అందానివే ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ట్రాక్ పాడమని పిలిచారు నేను ట్రాక్ పాడు వచ్చేసాను తర్వాత కోటి గారు రామాచారి ఇదే ఉంచండి అని నాకు రిలీజ్ అయిన తర్వాత కానీ అయ్యో నేను ట్రాక్ పాడని మన ఇంకా ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి పాడు ఉండేవాడిని అనిపించి అనిపిస్తుంది కదా నేను ట్రాక్ ట్రాక్ లా పాడు వచ్చాను ఇంకా అది అదే నేను ఇప్పుడు మా పిల్లలకు చెప్తాను ట్రాక్ పాడినా మెయిన్ పాడేలాగా పాడండి ట్రాక్ కదా అని పాడకండి అంటే ఇవన్నీ మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని మనం దాని తర్వాత సంబరంలో పాడాను నక్క తోక తొక్క ఎవరు అని ఒక పాట సో ఇలా శ్రీరామదాసులో కొన్ని బిట్స్ పాడాను ఇలా శ్రీరామదాసులో ఒకటి చరణములే నమ్మితిలో ఒక బిట్ పాడాను నేను లాస్ట్ ఆలప్స్ అన్ని నేనే పాడాను రామా నా పేరు కూడా ఉంటుంది అందులో సో ఆ ట్రాక్ కూడా నేనే పాడాను తర్వాత మధు బాలకృష్ణ గారితో పాడించాము కొంత ఈ పిల్లలతో కోరస్ లో అవన్నీ కూడా కిరవాణి గారు నాతోనే కండక్ట్ చేయించారు దాని కొంచెం వర్క్ చేశాను నాకు ఇంకా కుర్తు వలంకి పిట్ట పాటలో నేను పాట అంత పాడిన తర్వాత నేను అల్లు అర్జున్ కి పాడినప్పుడు హీరోయిన్ పాట మాత్రం చిన్న పాప పాడాలి ఆ టైంలో రెఫరెన్స్ మీది ఎల్ఎంఏ నుంచి స్టూడెంట్ కావాలని మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే మీరు ఒక పాపని తీసుకుని స్టూడెంట్ మేనకోడలే ఐశ్వర్య అందరికంటే చిన్నది చిన్నది క్లాస్ లో దాన్ని తీసుకొచ్చి వల్లంకి పిట్ట అని పాడించాలి మీరు పాడిన పాటకి తను ఇంకా గుర్తుంది అందులో ఆ గంగోత్రి సినిమాలో అప్పటికే నేను ఎల్ఎంఏ స్థాపించడం జరిగింది సో నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఇట్లా నేను పాడుతూ 
నేను ఒక ఇలా నేను పాడుతూ స్వరకర్త సంగీత దర్శకుడిగా కూడా అయ్యి నేను చాలా ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ నేను పాడుతూ తర్వాత టీవీ సీరియల్స్ లో కొన్ని కొన్ని సీరియల్ రాఘవేంద్రరావు గారి రేఖగళ్ళు సమాంతర రేఖలు అని ఒక సీరియల్ వచ్చేది దానికి కన్నడ తెలుగులో నేనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అలా పాడుతూ తర్వాత టీవీ సీ టీవీలో పాడిన నాకు ఒక పాటకు నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది జీవన వేదమని కృష్ణ నీరజ్ మ్యూజిక్ లో నేను పాడిన పాటకు నాకు బెస్ట్ టీవీ సింగర్ నంది అవార్డు వచ్చింది సో ఇలా పాడుతూ నేను పాడుతా తీగ తర్వాత మనకు అప్పుడే కొత్తగా ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి రావడము తర్వాత టీవీ ఛానల్స్ కూడా చాలా పెరగడం టీవీ షోస్ చాలా అవ్వడము చాలా షోస్కి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో పనిచేశాను నేను సో నేను సెలెక్షన్ దాంట్లో కానీ మెంటర్గా కానీ సో అవసరం ఏర్పడింది ఇక్కడ సింగర్స్ అనేది కావాలి అనే అవసరం ఏర్పడి మన సినీ మ్యూజిషియన్ యూనియన్ కూడా అప్పుడు ఏర్పడింది మీకు తెలుసు కదా సినీ మ్యూజిషియన్ ఫస్ట్ యూనియన్లో నేను ఉన్నాను నేను దానికి జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను అప్పుడు యూనియన్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడ రికార్డింగ్స్ అవ్వాలంటే ఏమేమి కావాలి గ్రూప్ వైలెన్స్ లేవు ఇక్కడ కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేవు తర్వాత కోరస్ పాడే సింగర్స్ లేరు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో పాడాలంటే ఒక ఐదారు స్టూడియోస్లో పాడే సింగర్స్ ఉండాలి కదా ఒకే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే సరిపోదు కదా అందులో ఇప్పుడు ఉన్న సినిమాలకి చాలా హెవీ కోరస్ చాలా మంది మనం చూస్తే బాహుబలిలో నలభై మందితో పాడించారు ఒక రెండు మూడు సీన్లలో అయితే అప్పుడు నేను నాకు ఎలా థాట్ వచ్చిందో చెప్తాను సినీ మ్యూజిషియన్ యూనియన్లో మనం తయారు చేసుకుందామని ఒక క్యాంప్ పెట్టారు ఇక్కడ కోరస్ సింగర్స్ తయారు చేయడం మీకు గుర్తుందో లేదు అక్కడ ఎవరు రాలేదు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు రిటైర్ అయిన వాళ్ళు వచ్చి కూర్చొని నేర్చుకున్న వాళ్ళు అది సరిగ్గా అవ్వలేదు దాని తర్వాత నేను ఆల్ సైన్స్ హై స్కూల్లో పనిచేయడము నాకు బేసిక్గా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ నేచర్ పిల్లలు ఈ నాకు ఈ ఇంట్రెస్ట్లు చాలా ఇష్టం నాకు మ్యూజిక్ అంటే ప్రాణం పిల్లలు అంటే ప్రాణం తర్వాత నేచర్ అంటే ప్రాణం సో ఇది నాకు మూడు చాలా ఇష్టమైనవి అందుకే నేను గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వచ్చినా నేను వదిలేసి స్కూల్లో మ్యూజిక్ టీచర్గా జాయిన్ అయ్యాను సో ఆల్ సైన్స్ హై స్కూల్లో పిల్లలతో ఉం ఉండొచ్చు అని తర్వాత మ్యూజిక్తో ఉండొచ్చు అది మ్యూజిక్ టీచరే నేను బిఎడ్ కూడా చేశాను కానీ నేను మ్యూజిక్ టీచర్గానే ఆప్ చేసి మ్యూజిక్ సబ్జెక్ట్ తీసుకొని నేర్పించేవాడిని సో అలా రా ఒక ఒకరోజు ఏమైందంటే నాకు థాట్ ఉండేది అయ్యో ఇలా అయింది ఇక్కడ మనం తయారు చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే థాట్ నాకు వచ్చింది మన దగ్గర లేదు కొంతమందే ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్లో మీరు ఫస్ట్ బ్యాచ్ మీరు ఎక్కడైనా మీరే పాడేవాళ్ళు అంటే మీరు ఎంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళు నాకు గుర్తు మీ మీరు ఎంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళు అంటే మీతో కోరస్ పాడించుకోవాలంటే వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది అంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళు మీరు ఎన్ని ఒక రోజుకి నాలుగైదు చోట్ల పాడేవాళ్ళు సో నాకు తెలిసి ఒక టీమ్ ఉండేది మీరు లెనినా గారు మీ సిస్టర్ సుధా గారు మీరు గాయత్రి గాయత్రి గారు అందరూ అంటే మీరు ఇంకా మీరు వచ్చారంటే మెయిన్ సింగర్స్ సింగింగ్ కూడా మీరే చేసేవాళ్ళు మెయిన్స్ మెయిన్ సాంగ్స్ మీరే పాడేవాళ్ళు కోరస్లు మీరే పాడేవాళ్ళు మీకోసం అలా వెయిట్ చేసేవాళ్ళు సో కానీ ఇంకా పెరుగుతుంది విస్తృతంగా అవుతుంది మీరు మీరు నలుగురే సరిపోరు సో మీ మీతో పాటు చాలా మీ సక్సెసర్స్ రావాలి మీ మీతో పాటు రావాలి మీ మీ తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీరు అందరు కూడా మెయిన్ సింగర్స్ అయిపోతున్నారు కోరస్ ఎవరు పాడాలి కౌశల్య గారు మెయిన్ సింగర్ అయ్యారు కోర సింగర్స్ కావాలి సో ఇలా నాకు వచ్చిన నాకు థాట్స్ వచ్చేవారే మనం తయారు చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ థాట్ ఉంటుంది ఏంటంటే మన దగ్గర లేదు మన దగ్గర లేకపోతే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది మన దగ్గర ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు అనేవాడు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు అనడం ఒక క్వశ్చన్ లేకపోతే ఏం చేస్తాం మన దగ్గర ఒకటి మనం కష్టపడి సంపాదించుకుంటాం తయారు చేసుకుంటాం మన దగ్గర లేని దాన్ని కష్టపడి పండించుకుంటాం ఒకటి అది ఉత్తమమైన మార్గం రెండోది ఎవరినైనా అడుక్కుంటాం మూడోది దొంగతనం చేస్తాం ఏది ఉత్తమం అంది అన్నిట్లోకి తయారు చేయడమే మనం కష్ట మనమే దున్ని పంటలు మన దగ్గర లేదు బంజర్ భూమి మన దగ్గర ఏం లేదు అని 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 ఎందుకు అనుకోవాలి అని నాకు ఒక కసి వచ్చింది మనమే పండించుకోలేమా సరే నేను ఒక చిన్న జీవిని చూద్దాం నేను ఒక చిన్న సాగు చేస్తాను ఒక చిన్నదే ఒక ఆర ఎకరంలో నేను సాగు చేయడం మొదలెడతానని అదే మూమెంట్లో బాలు గారు ఒక షో చేశారు మీకు గుర్తుందా కార్గిల్ వార్లో దివంగతులైనటువంటి సైనికుల కోసం మన సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు క్రికెటర్స్ ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడారు ఈవినింగ్ బాలు గారు షో పెట్టారు పెట్టినప్పుడు నేను అప్పటికే పాడతా తీగ ద్వారా బాలు గారికి దగ్గర రావడం ఇది మన లాల్ బహదూర్ స్టేడియం లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో అయింది అప్పుడు బాలు గారు ఏమన్నారంటే రామ నన్ను పిలిచారు పిలిచి రామచారి నువ్వు స్కూల్లో పనిచేస్తున్నావు కదా ఇది ఇక్కడ పాడమన్నారు నన్ను ఇక్కడ మామూలు పాటలు పాడితే బాగుండదు అన్ని దేశభక్తి గీతాలు పాడదు అలా సారే జహాస్ అన్ని అలాంటి పాటలు పాడుతూ నేను ప
పెద్ద గ్రూప్ సింగర్స్ ఉంటే బాగుంటుంది పిల్లలు బాగుండు వైట్ డ్రెస్సెస్ కొని అలా నాతో పాడితే బాగుంటుంది నువ్వు పిల్లల్ని తీసుకుని రా అంటే అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్న బాగా పాడే పిల్లలందరూ నాకు తెలుసు కదా చాలామంది మన కో సింగర్స్ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు తర్వాత కాంపిటీషన్స్లో నేను జడ్జిగా కూడా వెళ్తుండేవాడిని చిన్నప్పుడు అట్లా అట్లా కొంతమంది బాగా పాడే పిల్లలంతా పరిచయం నేను నా స్కూల్లో కూడా మంచి మ్యూజిక్ గ్రూప్ ఒకటి ఉండేది వీళ్ళందరిని తీసుకెళ్ళి సార్తో పాటు మేమందరం కోరస్ పాడాం సో దాని తర్వాత నాకు వచ్చింది ఐడియా అరే మనం స్టార్ట్ చేద్దామని ఒక ఒక స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు ఎల్ఎంఏ పేరు పెట్టలేదు ఏదో ఒక గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసి డాక్టర్ జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు అని ప్రొఫెసర్ జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు తెలుగు యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఉండేవాళ్ళు నల్లకుంటలో వాళ్ళ వాళ్ళ మనోరాలు కూడా ఈ గ్రూప్లో ఉండేది నా స్టూడెంట్స్లో వాళ్ళ ఇంట్లో పది పన్నెండు మందితో ఎల్ఎంఏ ఎల్ఎంఏ అని పేరు కూడా పెట్టలేదు ఊరికే ఒక గ్రూప్ ఒక స్కూల్ స్టార్ట్ చేద్దామని చేసాం మా ఫస్ట్ బ్యాచ్లో వీళ్ళంతా ఉన్నారు మన హేమ బిందు హేమచంద్ర కారుణ్య శ్రీ సౌమ్య సో ఇర్ఫాన్ ఇప్పుడు ఇర్ఫాన్ ఉన్నాడు తర్వాత ఇంకా తర్వాత ఈ హర్షిక హర్షిక వీళ్ళంతా తర్వాత హర్షిక సరస్వతి శ్రవంతి శ్రావణి వీళ్ళంతా దాని తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఆ స్కూల్ అట్లా స్టార్ట్ అయ్యి మెల్లిగా ఈ పిల్లలు బాగా పాడుతూ నాలుగు చోట్ల పాడుతూ ఎవరు స్టూడెంట్స్ మీరంటే లైట్ మ్యూజిక్లో రామాచారి గారి దగ్గర నేర్చుకుంటామని చెప్పడం దాని తర్వాత నాకు ఐడియా వచ్చి లిటిల్ మ్యూజియం ఎన్నో పేర్లు చాలా పేర్లు ఏదో చైల్డ్ మ్యూజిక్ అకాడమీ అని ఎన్ని పెట్టి తర్వాత మా గ్రూప్లో నాన్ తెలుగు వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవ్వడం మొదలెట్టారు ఒట్టి తెలుగు వాళ్ళే కాకుండా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే ఒక మినేచర్ ఇండియా ఇక్కడ అంత కన్నడ వాళ్ళు ఉంటారు తమిళియన్స్ ఉంటారు పంజాబీస్ ఉంటారు అలాగే పంజాబీస్ తమిళియన్స్ కానీ అందరూ స్టూడెంట్స్ అయ్యారు నాకు నవదీప్ సింగ్ అని తర్వాత పూజా గోపాల్ అని అని అన్ని అన్ని భాషల వాళ్ళు మన సో ఒక ఇంగ్లీష్ నేమ్ ఉంటే బాగుంటుందని లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ అని పెట్టి బాలు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఇలా నేను ట్రై చేస్తాను సార్ ఇదే చెప్పాను మన దగ్గర ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగా పెరిగింది ఇక్కడ రికార్డింగ్ స్టూడియోస్ పెరిగాయి ఛానల్స్ పెరిగాయి హ్యాపీనింగ్స్ సిటీ హ్యాపీనింగ్ సిటీ అయిపోయింది బోల్డ్ అని ప్రోగ్రామ్స్ స్టేజ్ షోస్ కూడా ఎక్కువయ్యాయి సింగర్స్ని మనం తయారు చేసుకుంటే సింగర్స్ లేరని కాదు ఒక ప్రాపర్గా ఒక సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో మనం నేర్పించి మంచి సింగర్స్ని తయారు చేసుకుంటే మంచి పద్ధతి నాన్న నువ్వు ట్రై చేయి నా ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉంటాయి అని ఆయనతో ఇనాగ్రేట్ చేయించాం నైన్టీన్ ఫిబ్రవరి ఎయిటీన్త్ ఆయన ఇనాగ్రేట్ చేసి లిటిల్ మ్యూజియన్స్ అకాడమీ తర్వాత పాడతా తీయగలవు కూడా చాలా సార్లు మెన్షన్ చేసి ఎల్ఎంఏ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు ఎస్ పాడతా తీయగల నా తర్వాత నా స్టూడెంట్స్ అందరు చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేయడం సో అట్లా ఆయనకు ఒక సంతోషం ఎందుకంటే ఫస్ట్ సిరీస్లో సింగర్ని నేను ఫస్ట్ సిరీస్లో ఫైనలిస్ట్ని మా నా దగ్గర మా పాడతా తీగ ప్రోడక్ట్ రామాచారి తయారు చేస్తున్న స్టూడెంట్ అనేది ఒక భావన ఉంటుంది కదా ఒక ఇప్పుడు నేను పాడతా తీయ నుంచి వచ్చి వచ్చి నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి ఇంక నా దగ్గర తయారైన సింగర్ అదే పాడతా తీయగల వెళ్ళి పాడితే ఒక స్పెషల్ ఫీలింగ్ బాలు గారికి ఉంటుంది నాకు ఉంటుంది అలా చాలాసార్లు మెన్షన్ చేస్తారు ఆయన చాలా ఒక్కొక్క సింగర్ అలా అలా అక్కడ నేను పిల్లలకి ఒక ప్రొఫెషనల్ సింగింగ్ ఎలా చేయాలి ఒక శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకుంటూ దాన్ని ప్రొఫెషనల్ సింగింగ్ మీద ఎలా అప్లై చేయాలి తర్వాత డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ మీకు కూడా తెలుసు కదా మీ యువర్ ఆల్సో టీచింగ్ సో బ్రెత్ మేనేజ్మెంట్ అనొచ్చు గమకాలు ఎలా పాడాలి డిక్షన్ ఎలా ఉండాలి తర్వాత మైక్ ఎలా హోల్డ్ చేయాలి ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ మనం మనం నేర్చుకున్న సంగీతాన్ని ఒక ప్రొఫెషనల్గా ఎలా పాడాలి బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్ని ఆల్ ది థింగ్స్ వాళ్ళకి నేర్పిస్తాయి ఎలా ఎలా బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి తర్వాత అప్ అండ్ డౌన్స్ ని ఎలా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనమంతా ఎంత లైఫ్ చూసాం మనం మనం చాలా నెగిటివ్స్ నుంచి వచ్చాం ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు పిల్లలకి అన్ని ఈజీ ఈజీగా ఉంది అన్ని చేసి పెట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు మనల్ని పరిచయం చేసే వాళ్ళు కూడా లేరు గుర్తుందో లేదు మనమే ఒక పాట రికార్డ్ చేసుకొని ఫేస్బుక్ లో వాళ్ళకి ఆడియోను వీడియోను పంపించేసి నేను సో అండ్ సో నేను పాడుతున్నాను అంటే అది బాగుంటే అవకాశాలు ఈజీగా వస్తాయి ఎందుకంటే ఎవ్రీ సెలబ్రిటీ దేర్ ఆన్ ఫేస్బుక్ ప్లస్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా ఎంత పట్టించుకొని వాళ్ళని దగ్గర ఉండి వాళ్ళు తీసుకెళ్లి కౌశల్య గారు పాడేటప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరో తెలుసు ఆ ఫీల్డ్ లో ఎవరికి తెలియదు అది మన ఓన్ అప్రోచ్ మనకు మనం చాలా చాలా మన మన ఎట్టెళ్లలో తెలియని పరిస్థితుల నుంచి వచ్చాం మనం మన స్కూల్లో ఇక్కడ వెళ్ళే ఎల్ఎంఏ స్కూల్లో ఏంటంటే నేను శాస్త్రీయ సంగీతం వాడు ఇంకోటి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది ఎవరైతే బేసిక్స్ శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకున్న ఉన్నారో 
బేసిక్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళనే నేను తీసుకుంటాను మినిమం గీతాల దాకా నేర్చుకున్న వాళ్ళని శృతిలో పాడే వాళ్ళని తీసుకుంటాను ఇది రెండు తర్వాత ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బిలో వాళ్ళని తీసుకుంటా ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక యంగ్ ఏజ్ వచ్చేసరికి దీన్ని ప్రొఫెషన్గా తీసుకొని సొసైటీకి ఉపయోగపడతారు పర్పస్ ఏంటి మన సినిమా రంగానికి ఉపయోగపడాలి అక్కడ కోర్స్ పాడాలి మెయిన్స్ పాడాలి మ్యూజిక్ అసిస్టెంట్స్గా వెళ్ళాలి నేను వాళ్ళకి కావాల్సిన సింగర్స్ని తయారు చేసేవాలి సొసైటీలో ఓ ఛానల్స్కి కావాల్సిన షోస్కి కావాల్సిన సింగర్స్ తయారు అవ్వాలి స్టేజ్ షోస్లో తయారు పాడే సింగర్స్ తయారు అవ్వాలి ఇలా ఆ పర్పస్తో పెట్టాను కూడా చిన్నపిల్లల్ని తీసుకుంటాను అయితే మనము ఓ టాలెంట్ ఒకటే సరిపోతుందా టాలెంట్ ఒకటే సరిపోదు టాలెంట్ ఉంది కానీ మనకి థాట్ ప్రాసెస్ సరిగ్గా లేదు మనకి ప్లానింగ్ సరిగ్గా లేదు కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా లేదు దానివల్ల చాలా డేంజర్ అండి వచ్చే అవకాశాలు పోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఎవరు పిలవకపోవడం బిహేవియర్ బాగాలేదు అని అలాంటివి చాలా ఉంటాయి నేనేం చేస్తానంటే మా మన ఎల్ఎంఏ క్లాస్ మీకు ఫొటోస్ పంపిస్తాను ఇప్పుడు నా చాలా వరకు క్లాసెస్లో పేరెంట్స్ని అలో చేయరు పేరెంట్స్ పిల్లల్ని దింపేసి వెళ్ళిపోతారు నా నా దృ నా సిద్ధాంతం ఏంటంటే నా స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ పేరెంటే పేరెంటే ఇంపార్టెంట్ అండి పిల్లలు పిల్లల ఎదుగుదలకి పిల్లలు ఏం అవ్వాలన్నా పిల్లలు ఏం నేర్చుకోవాలన్నా ఫస్ట్ కారణం పేరెంటే అవుతాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ హక్కుదారులు కూడా పిల్లల మీద మిగతా వాళ్ళకి హక్కు ఉండదు మనం ఏదైనా చెప్తే ఎక్కువ చెప్తే మానేస్తారు తీసుకెళ్తారు పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ దగ్గర అయితే మానేయరు కదా పిల్లలు సో పేరెంట్స్ కూడా ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలండి పిల్లల్ని ఎలా అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నది ఓన్లీ మ్యూజిక్ అండి నేను పేరెంట్స్ కూడా మ్యూజిక్ తప్ప ఏం మ్యూజిక్ గురించి తప్ప ఏం చెప్పను వేరే విషయాల్లో నేను జోక్యం తీసుకోను సో మ్యూజిక్ కెరియర్ని ఎలా వాళ్ళ పిల్లలు పైకి తీసుకెళ్ళాలనేది పేరెంట్ కూడా తెలియాలి అందుకే నేను మా క్లాస్లో పేరెంట్స్ కూడా కూర్చుంటారు వెనకాల చైర్లు వేస్తాం పేరెంట్స్ అందరు ఐదర్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ కూర్చుంటారు తర్వాత పిల్లలు ముందర కింద గురుకులం పద్ధతిలో వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని చెప్పులు బయట వదిలేసి కింద ఫ్లోర్ మీద పిల్లలు కూర్చుంటారు నేను ఒక గద్దె మీద కూర్చుంటాను హార్మోనియం పెట్టుకొని నేర్పిస్తాను సో నేను నేర్పించేటప్పుడు పిల్లలకు సంగీతంతో పాటు ఇవన్నీ కూడా అంటే మన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది కదండి మనం ఇప్పుడు నేను ఒక సింగర్గా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఒక స్టేజ్ మీద పాడే సింగర్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఒక సినిమాల్లో రెండు మూడు పాడిన సినిమాలో ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ చేసిన ఎక్స్ తర్వాత కోరసులు పాడాము మనం సినిమాలో చాలా పాడాము ఎక్కడైనా ఒకటే పాడడం స్టూడియోలో వందలు వందలు పాడాం స్టూడియోస్లో సో స్టూడియోస్లో ఎలా పాడాలి మనకు తెలుసు స్టేజ్ మీద ఎలా పాడాలో తెలుసు రియాలిటీ షో నుంచి వచ్చాం కాబట్టి రియాలిటీ షోకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా పాడాలి తెలుసు సో ఇలా ఒక సింగర్కి కావాల్సిన ప్రొఫెషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మనకి తెలుసు తర్వాత ఎలా అయితే వాళ్ళు ఆ రంగంలో పైకి వస్తారో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది తర్వాత నాకున్న మంచి లక్షణం ఏంటంటే ఐ నెవర్ స్టాప్ లర్నింగ్ నేను ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు కూడా నేను స్టాప్ చేయలేదు లర్నింగ్ ఇప్పుడు కూడా నేను గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని నేర్చుకుంటాను లలిత గురువులకర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని హిందుస్థానీ నేర్చుకుంటాను ఎవరు మీరు ఇప్పుడు మీరు ఒక రోజు నాకు ఒక పూట నేర్పిస్తానంటే ఒక వచ్చి మీ దగ్గర ఒక రాగాన్ని నేర్చుకుంటాను నేను ఇలా అలా అని కాదు ఇప్పుడు ఇన్ఫార్మల్గా ఇప్పుడు వైజర్స్ గారు ఉన్నారనుకోండి ఒక ఒక చో ఒక రోజు కలిసి ఆయన దగ్గర కొంత నేర్చుకుంటాను శ్రీనిధి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూనే ఒకటి నేర్చుకుంటూ ఉంటాను నేను సో అలాగే యూట్యూబ్లో చూసి నేను ఎప్పుడు ఐ విల్ బి లర్నింగ్ మ్యూజిక్ గురించిన సమాచారం కానీ రాగాలు కానీ తర్వాత నేను ఉత్తమ శ్రోతనండి నేను నేను ఎంత వింటానంటే మ్యూజిక్ వింటూనే ఉంటాను పడుకున్నప్పుడు కూడా అలా క్లాసికల్ ఏదో ఒక రాగం పెట్టుకొని వింటూ పడుకుంటాను అలా ఐ విల్ బి లర్నింగ్ ఎప్పుడు స్టాప్ చేయను కాబట్టి నేను నేర్చుకుంటూ తర్వాత మన మనకున్న అనుభవం నేను కండక్టర్గా కూడా పనిచేశాను స్టూడియోలో నేను సింగర్స్తో పాడించాను కోరస్ టేకింగ్ తీసుకున్నాను ఆర్కెస్ట్రా టేకింగ్స్ తీసుకున్నాను ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కాబట్టి సో అక్కడ ఎలా వచ్చేవాళ్ళు సింగర్స్ ఎలా వెళ్ళేవాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేసేవాళ్ళు ఇవన్నీ మనకు తెలుసు ఎలా బిహేవ్ చేస్తే పైకి వచ్చారు సింగర్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తే మధ్యలోనే ఆగిపోయారు ఇవన్నీ మనకి మనం సాక్షులం ప్రత్యక్ష సా నేను సాక్షిని కాబట్టి ఈ ఈ పరిస్థితులు ఈ ఈ నెగిటివ్ పరిస్థితి మన పిల్లలకు రాకూడదు అని నేను రెండు చూశాను కాబట్టి సో అక్కడ ఇలా ఉంటే నాన్న ఇలా ఇలా వెళ్తే మీరు పైకి వస్తారు ఇలా వెళ్తే మధ్యలో ఆగిపోతారు ఇలా వెళ్తే ఫ్లాప్ అవుతారు ఇలా వెళ్తే సక్సెస్ అవుతారు అని నేను నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తూ వాటి పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ పేరెంట్స్ని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ సంగీతం రాగాలు కూడా నేర్పిస్తాను నేను కొంత హిందీ ఒక పాట నేర్పించేటప్పుడు నేను చాలామంది అన్నారు లలిత సంగీతం ఏంటి నేర్పించేది అన్నారు ఇది
వాళ్ళప్పుడు నేర్చుకునేటప్పుడు ఉన్న ఫ్లాస్ అన్ని మీరు అప్పుడే కడిగేస్తారు సిడి కడిగేది మనల్ని సెటిల్ అయిపోయి దాన్ని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసిన అది రా రీప్లేస్ చేయలేనంతగా కూడా ఒక్కొక్కసారి యూఆర్ రైట్ ఒక్కసారి మనం ఈ సంగీతము సాంగ్ ఎంత బాగా నేర్చుకోవాలంటే ఒక చిన్న మిస్టేక్ కూడా లేకుండా నేర్చుకోవాలి ఓపిక్గా ఒకసారి అది మనకు ఎక్కేసిందంటే ఇంకా వెయ్యి సార్లు పాడినప్పుడు కూడా అదే తప్పుతో కరెక్ట్ చేసినా కూడా పాతదే వస్తుంది సో నేనేం చేస్తానంటే నేను కొంచెం మార్చాను నేను లైట్ మ్యూజిక్ని ఒక వర్ణం లాగా నేర్పిస్తాను సపోజ్ సినిమా అంటే లైట్ మ్యూజిక్ అంటే చాలామందికి సినిమా ఇతర పాటలు అనుకుంటారు సినిమా పాటలు కూడా లైట్ మ్యూజిక్ లైట్ మ్యూజిక్ మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై ఇది కూడా లైట్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని లైట్గా చేసి మనము లలితంగా చేసి పాడడమే ఇంకోటి ఏ మ్యూజిక్ అయినా మదర్ బోర్డ్ శాస్త్రీయ సంగీతమే శాస్త్రీయ సంగీతంలో నుంచి వచ్చినవి ఇవన్నీ శాస్త్రీయ సంగీతం లేకుండా ఏం పాడలేదు భావం బేస్ చేసుకుని ఉండేది భావగీతాలే లలిత భావం మనకు భావం బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి సో మన డిక్షన్ కానీ మన పలు పలుకు కానీ అన్నీ కూడా భావానికి తగ్గట్టుగా మనం ఉండాలి ఎందుకంటే శాస్త్రీయ సంగీతం శాస్త్ర ప్రధానం అది గ్రామర్ అది సో ఇదేమో దీంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఒక క్యారెక్టర్ గుండెలోంచి వచ్చే భావం పాడేది మనము లలిత సంగీతం ప్రేమ కావచ్చు దుఃఖం కావచ్చు సంతోషం కావచ్చు ఇంకొక దాన్ని భావించి ఒక క్యారెక్టర్ పాటలో ఉండే క్యారెక్టర్ మనం అయిపోయి అది ఎవరి గురించి ఎవరిని ఉద్దేశించి పాడుతున్న వాళ్ళని భావించుకొని పాడేది మన లలిత సంగీతం ఇందులో సినిమా పాట కూడా లలిత సంగీతమే సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది అనే పాట నేర్పించాలి నేర్పించినప్పుడు ఫస్ట్ లలిత రాగం నేర్పిస్తాను సరిగమదని సానిద మగమద మగమగరిగా నేను ఫస్ట్ నేను లలిత ప్రియ కమలం మీకు నేర్పిస్తున్నానని చెప్పను చెప్పకుండా ఫస్ట్ సారి అని మొదలు పెడతాను సరిగమదా అని వాళ్ళు అలా పాడుతూ పాడుతూ నేర్పించుకుంటాను అలా అప్పుడు వాళ్ళకి తడుతుంది ఇది ఈ ఫ్రేజ్ ఎక్కడో వినట్టుంది దెన్ అప్పుడు ఈరోజు మీకు నేను ఈ పాట నేర్పిస్తున్నాను ఈ పాటని లలిత రాగంలో ఇళయరాజు గారు కూర్చో ప్రేమ చేశారు సో దీని తాళం ఇలా ఉంటుంది దీని రిధమ్ ప్యాటర్న్ ఇలా ఉంటుంది సో దీన్ని దీని లలిత రాగాన్ని ఈ ఈ స్టైల్లో ఆయన కూర్చారు సో అని దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది అనే పాటను రీడ్ చేయిస్తాను చదివిస్తాను నేను చెప్తాను ప్రతి అక్షరం ఇలా ప్రొనౌన్స్ చేసి ప్రొనౌన్స్ చేయాలి ఉచ్చరించాలి దాన్ని మీనింగ్ చెప్తాను ఆ పాట మీనింగ్ చెప్తాను మీనింగ్ చెప్పి సో సినిమాలో ఇలా వాడారు దాన్ని హీరో హీరోయిన్ ఇలా ఈ భావనతో పాడతారు ఈ పాటని ఎందుకంటే ఫస్ట్ సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకొని కానీ పాట నేర్చుకోకూడదు అంటే పాట సాహిత్యంలోనే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ మీరు అయిపోయి మీరు ఎనాక్ట్ చేస్తూ పాడాలి సో అది కూడా సహజంగా ఎనాక్ట్ చేస్తూ నటిస్తూ అంటే అసహజంగా కాదు సో ఆ క్యారెక్టర్ మీరు అయిపోయి ఆ భావనతో పాడే పాటే ముఖ్యంగా ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ సో ఇలా నేను రాగం నేర్పించి రాగలక్షణం చెప్పి ఆ రాగం ఆ రాగంలో ఏ భావం ఉంటుంది తర్వాత నేను చెప్తూ వాళ్ళని కూడా మీరే ఎలాంటి ఫీల్ కలుగుతుంది మీకు ఈ రాగం వింటుంటే అలా పేరెంట్స్ని కూడా అడుగుతూ ఇలా ఇంటరాక్టివ్గా నేను మెల్లిగా అందులోకి తీసుకెళ్ళి అప్పుడు సాహిత్యాన్ని చదివించి వాళ్ళకు ఉచ్చారణ చెప్పి మీనింగ్ చెప్పి అందులో ఏ క్యారెక్టర్ ఏ క్యారెక్టర్ గురించి పాడుతుందో చెప్పి అప్పుడు పాటని ఒక్కొక్క ఇప్పుడు మనకు వర్ణం ఎలా చెప్తారు అని సీధరి సని నీద వన సస అని ఎలా చెప్తాం మనం అలాగే లలిత సనీద ప్రియ మద కమలం మగమ విరిసిన మగరి సస గమదని సరి సని సని దమ గమదని గమదని సరి గమగరి సని దమదని ఇలా అక్కడ ఏముందో అది పక్క నోటేషన్తో చెప్తాను ఇది నా చెప్పే పద్ధతి తర్వాత 
గమకాలు ఎన్ని రకాల గమకాలు ఉంటాయి పాట ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది మనం శాస్త్రీయ సంగీతం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి శాస్త్రీయ సంగీతంలో ముందు స్వరజ్ఞానం చెప్తారు తర్వాత మనకి తాళాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అలంకారాలు చెప్తారు జంటగా ఎలా పాడాలో చెప్తారు ఒదుగుతో ఎలా పాడాలో ఒక చాప్టర్ నేర్పిస్తుంది ఒక ఒక లై ఒక లెటర్ని స్కిప్ చేసి ఇంకొక స్వరానికి వెళ్ళే దాటు స్వరాన్ని నేర్పిస్తాయి అలంకారాలు మనకి తాళాలు నేర్పిస్తాయి ఇక గీతాలు దగ్గర చేయి నేర్పిస్తాయి ఒక సాహిత్యం మీద రాగం ఎలా అప్లై అవుతుందో నేర్పిస్తుంది కదా అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి పాట మీద శ్రీ గణనాథ మాప దశ సరి మన నేర్చుకున్న స్వరము రాగము ఎలా మనము సాహిత్యం మీద అప్లై చేస్తాం అనేది గీతం దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటాం తర్వాత వర్ణాలు కృతులు సో శాస్త్రీయ సంగీతం అందుకు నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సినిమా పాటలో కూడా అదే జరుగుతుందని చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ పాటలో కూడా ఒక రాగం ఉంది ఒక తాళం ఉంది మీరు అలంకారాల్లో నేర్చుకున్న తాళం ఉంది తర్వాత మీరు ఆ శాస్త్రీయ సంగీతంలో నేర్చుకున్న లలిత రాగం ఉంది సరిగమలు ఉన్నాయి సా వన్ సా ఉంది రీ వన్ ఉంది రీ టూ ఉంది శుద్ధ రిషభ చేతి ఇట్లా పన్నెండు స్వరస్థానాలు ఎలా అప్లై అవుతాయి తర్వాత ఒక స్వరస్థానం నుంచి ఇంకొక స్వరస్థానంకి వెళ్ళేటప్పుడు అది ఎలా వెళ్తుంది స్ట్రైట్ నోట గ్లైడ్ చేస్తుందా గమకంతో వెళ్తుందా ఒదుగుతో వెళ్తుందా జారుతూ వెళ్తుందా జారుతూ దిగుతుందా ఇలా మాడ్యులేషన్ మాడ్యులేషన్స్ డైనమిక్స్ తర్వాత గమకాలు తర్వాత ఔచిత్యం అంటే కామన్ సెన్స్తో ఎక్కడ ఎంత ఎంత పాళ్ళు మనం చేసుకోవడం అనేది ఇవన్నీ నేను ప్రాక్టికల్ గా చెప్తూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పాడిన వినిపిస్తూ ఈ పాట వాళ్ళతో పాడించి మళ్ళీ ఒరిజినల్ గా పాడిన ఒరిజినల్ గా అదే పాటని బాలు గారు ఎలా పాడారు సంగీత సాహిత్యం నేర్పించాను అనుకో సంగీత సాహిత్యం నేర్పించేటప్పుడు ఖరహర ప్రియ నేర్పిస్తాను అలాగే హిందుస్థానీలో ఎలా వెళ్తుంది అది కర్ణాటకలో ఎలా వెళ్తుంది ఆ బైఫర్కేషన్ నేర్పిస్తాను నేర్పించి దాన్ని ఎలా ఎంత దీని మీద ఇటు పూర్తిగా కర్ణాటక పూర్తిగా కాకుండా పిండకుండా హిందుస్థానీ కాకుండా ఎలా దాని మీద అప్లై చేశారు అదే అదే కా కాఫీ రాగాన్ని అదే కరహార ప్రియని మనం ఒకపరికి ఒకపరి ఓయారమేలో ఎలా పాడాము లేకపోతే ప్రక్కాల నిలబడి ఎలా పాడాము దాని సంగీత సాహిత్యకు వచ్చేసరికి ఇంకా ఎంత లైట్ అయింది శాస్త్రీయం ఉంటుంది అదే మేఘమా దేహమా మీదకి వచ్చినప్పుడు ఎంత ఇంకా కంప్లీట్గా లైట్ అయింది ఇలా వాళ్ళకి అన్ని ఒక నా క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ ఒక వర్క్ షాప్ సెమినార్ లాగా ఉంటుంది ఇంటరాక్టివ్ గా నేను ఇలా చెప్తూ వాళ్ళు మౌనంగా ఉండరు ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో అందరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ తో ఇలా ఇటు ఒక ఒక ఉత్తమ శ్రేణి గాయని కానీ గాయకుడు కానీ అవ్వడానికి కావాల్సిన అన్ని కూడా నాకు వచ్చినంత వరకు నేను నేర్పిస్తూ నాకు రానివి ఈ ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సడన్ గా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు నిజంగా ఆ వీక్ నాకు అది తెలియదు దాని ఆన్సర్ నేను వెంటనే నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా నేను మళ్ళీ నేర్చుకొని నెక్స్ట్ వీక్ లో చెప్తాను ఇప్పుడు సడన్ గా ఈ పాట ఏ రాగంలో కూర్చారు సార్ అని అడుగుతుంది ఒక చిన్న పాప అమాయకంగా ఇంత పాప ఉంటుంది లేచి నిజంగా నాకు ఆ రాగం అది ఏ రాగం తెలీదు ఎందుకంటే సినిమా పాటల్లో కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది రాగంలో లేనటువంటి అన్య స్వరాల్ని కూడా తీసుకొని చేస్తుంటారు ఒక్కొక్కసారి మనం ఒకటి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం కొన్ని రాగాలు నేర్చుకున్నాము కొన్ని రాగాలు మనకు తెలియదు తెలీదు మనకు వింట వింటే డెబ్బై రెండు మేళకర్తల్లో అన్ని తెలియదు మనకి జన్యర్ జన్యర్ జనక రాగాలు జన్యర్ రాగాలు ఇన్ని ఉన్నాయి అందులో కొన్ని మనకు వచ్చు సడన్ గా ఒక చిన్న పాప నాకు రా రాని రాగం ఉన్న పాట అడుగుతుంది సడన్ గా అయ్యా ఏదో ఓకే అమ్మా నేను చెప్తాను అని నేను అలా నాకు వచ్చినంత వరకు నేను చెప్తూ నాకు రాంది గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి లేకపోతే ఎవరినైనా అడుగుతాను నేను ఎవరినైనా ఫోన్ చేసి అడుగుతాను లేకపోతే క్లాస్ లోంచే ఫోన్ చేస్తాను ఫోన్ ఫ్రెండ్ లాగా ఏ నిధికో లేకపోతే వైజర్స్ గారికి వచ్చేసి సార్ సార్ మా ఇది నేను ఒక పాట ఒకటి పాడతాను సార్ ఇది ఏ రాగమో చెప్పండి దీని ఆరోహణ నేను ఫోన్ లోని అడిగేస్తాను వాళ్ళు అవైలబుల్ లేకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు అడిగి నెక్స్ట్ వీక్ ఇలా నా నేను నేర్చుకుంటూ నాకున్న పరిధిలో నాకున్న జ్ఞానం నేను వాళ్ళకి ఇస్తూ నేను ఇంకా వాళ్ళకి చెప్పడానికి నేర్చుకుంటూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని పిలిచి సెమినార్స్ వర్క్ షాప్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తుంటాను ఇప్పుడు ఆయా రంగాల్లో నిష్ణ తర్వాత సాహిత్యపరమైన వాళ్ళని కూడా పిలుచుకొచ్చి వాళ్ళతో ఈ భాష ఇలా ఉండాలి ఇలా అన్ని అంటే ఒక గాయని గాయకులకు కావాల్సినటువంటి ఏమేం కావాలో అవన్నీ తర్వాత పట్టాభిరామ్ గారు లాంటి వాళ్ళని కూడా పిలిచి ఒక సెమినార్ చేస్తాను అంటే పిల్లలు ఎలా ఆలోచించ ఆలోచన తీరు ఎలా ఉండాలి పేరెంట్స్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి సో వాళ్ళు పైకి రావడానికి కావాల్సిన అన్ని ప్రక్రియల్ని నేను నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్తూ పెద్దవాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళతో సెమినార్స్ కండక్ట్ చేస్తూ సో ఇలా మనం అలా సాగుతుంది మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్